una noche pensé, me voy para Brasil por la situación de Venezuela, como está, y me vine. Y de Pacanay me, me vine caminando. Eh, pasé muchos días durmiendo en la calle, eh, sin comer nada, sin beber agua. Uno de los mayores desafíos que tuve fue que perdí todo mi equipaje en el terminal de Candelena. Soportando regaños, viendo eh, cómo la gente me miraba, que la gente me miraba con lástima. Since 2016, Brazil has received hundreds of thousands of refugees and migrants from Venezuela. About 6,000 Venezuelans are currently hosted in the northern state of Horaima. Many of them are in need of humanitarian assistance and protection. Brazil is also struggling with one of the highest COVID-19 related death rates in Latin America. Fraternity International Humanitarian Federation is a sphere focal point organization in Brazil. The humanitarian fraternity provides humanitarian assistance in Roraima. Dentro do contexto da Operação Acolhida, que é uma resposta a nível nacional do governo brasileiro a essa crise migratória da da Venezuela. No momento nós atuamos na gestão humanitária de quatro abrigos no estado de Roraima e um alojamento de trânsito no Amazonas, na cidade de Manaus, em parceria com o Acnur, que é o alto comissariado da ONU para refugiados. Sphere standards are based on human rights. They guide humanitarian professionals in ensuring the dignity of people receiving assistance. The standards provide a useful framework to plan, implement and evaluate the humanitarian response, including in the context of the COVID-19 pandemic. Ela começou principalmente no mês de março e principalmente a partir do mês de abril, quando começaram a ter os primeiros casos, né, é, tanto no estado como dentro dos abrigos, já tinha toda uma estrutura, né, todo um fluxo já criado que facilitou muito. In March 2020, Sphere produced practical guidance on COVID-19 based on humanitarian standards. The guidance was translated into 13 languages, including Portuguese, and disseminated widely. Y aquí en el abrigo, bueno, muchos nos hemos tenido que adaptar al uso de la máscara, lavarnos las manos cada segundo, eh, tomar bastante baño porque son una de las cosas que estamos más pendientes dentro del abrigo. Incluso a mí, yo fui partidario de COVID. Estuve unos unos días, 15 días aislado del refugio. The humanitarian fraternity follows sphere principles, which place people in crisis at the center of the humanitarian response. They have a right to actively participate in all decisions concerning their well-being. Aqui. Como em outros abrigos, né, a gente tem dentro da equipe é, uma figura que é oficial de participação comunitária, justamente garantir que, que a comunidade participe ativamente dos processos que envolvem a rotina do abrigo, né, não só em relação é, a manutenções ou distribuição de alimentos, coisas práticas. Mas... Community engagement is a fundamental compound of sphere principles. It ensures that people affected by crisis have control over their response and its impact on them. Gracias a ellos, yo pertenezco a los tres comités, que es el Comité de Salud, Comité de Alimentación y el Comité de, de Limpieza de, de los Baños. Eh, aparte de la confianza que tengo con ellos, este voto de confianza que ellos me han brindado, fue escogido por el, la mismo, los mismos personales de aquí del del abrigo y de verdad que me siento muy a gusto y muy cómodo al trabajar con ellos. A garantia que elas sejam ouvidas, né, as suas, pode-se dizer, reivindicações, né, as suas necessidades específicas, né, para que isso seja levado, vamos dizer assim, em consideração na tomada de decisões. Sim, porque a fraternidade, às vezes, toma decisões e chamam a parte do comitê e conversam com nós também. E... A mim me llena de orgulho sentirme que, ou seja, me estar tomando em conta para algo. E por mim mesmo, que eu sinto que eu valho como pessoa.